。今天咱们来看看财经领域的权威媒体是如何看待肖战目前的商业价值的。四月十七日中午的时候，中国网财经带着“明星商贷市场的二八定律和肖战代言安吉尔”等相关话题，更新了一篇对二零二四年第一季度的明星商业代言相关情况进行总结分析的动态。这条动态在开篇就指出，相比去年男艺人梯队形成的一超多强局面，今年前三个月依旧延续了此趋势。这里面提到的这个一超多强当中的一超指的是谁？我不说，我觉得大家心中应该也都是有数的吧。毕竟各位明星艺人的代言数量与质量、续约率和考察时长以及 title 什么的，这些都是公开的，谁都可以看到，大家都是有目共睹的嘛。与此同时，特别值得一提，或者说让我无比赞同的是，文章中还提到了这样一个我之前也说过的类似观点，那就是影视作品的实际是影响明星艺人商业价值的一项重要指标。以肖战为例，肖战去年播出的《梦中的那片海》，至今已经在多个卫视轮播近三十次，《骄阳漫》我也有十多次了。玉武瑶虽然是屡遭黑手吧，但也是公认的边角料开出了帝王绿的存在。加之其现在的两部待播作品，《射雕英雄传》《侠之大者》和《藏海传》，又分别是出自名导大导徐克和郑晓龙之手。可以说是提前锁定了品质，所以它的商业价值当然会持续攀升了。总之吧，我觉得这篇来自财经领域的权威媒体对明星商务价值的分析还是很客观，也是很有说服力的。不知道大家怎么想，怎么看呢？